Ya selamat pagi rekan-rekan budidaya. Uh, kali ini kita akan membahas tentang uh, bagaimana mempertahankan uh, corak yang berwarna hitam pada jenis Picasso maupun membuat ikan Picasso yang tidak hitam menjadi lebih hitam. Kita akan bahas agar kawan-kawan yang memiliki keluhan kenapa ikan saya kok warna hitam menghilang atau keluhan kenapa warna hitamnya memudar menjadi lebih coklat maka kita akan membahasnya kali ini jadi begini rekan-rekan budidaya uh, untuk jenis Picasso ikan ini pada dasarnya adalah uh, jenis biak Papua jadi jenis Amphiprion percula yang banyak terdapat di Papua jadi bisa juga diberikan nama Nemo biak kemudian karena seleksi ketat dan juga Uh, ya seleksi ketat akhirnya kita bisa mendapatkan corak seperti Picasso ini dan yang di pertanyaan adalah bagaimana caranya agar warna hitam itu bisa bertahan uh, pada ikan sehingga warnanya itu tetap hitam dan sangat kontras ya dengan warna ores maupun putihnya maka ada beberapa ini ya ada beberapa sebab ketika ikan Picasso ini bisa berwarna hitam atau mungkin warna hitam yang memudar yang pertama adalah uh, dari bibit awalnya atau indukannya ketika indukannya itu memang berwarna hitam seperti yang ada pada video ini maka kemungkinan besar nanti anaknya pun akan mewarisi, e, mewarisi ya sifat sifatnya ini jadi nanti anaknya pun akan banyak yang berwarna hitam itu yang pertama yang kedua adalah kita menggunakan e, jenis anemon ya. jadi ikan ini ikan jenis ampepion pekula ini atau nemo biak ini atau jenis picasso ini itu cocoknya adalah dengan uh, anemon jenis yang ada pada video yaitu anemon karpet uh, anemon karpet yang warna coklat jadi anemon karpet ini dia sifatnya itu uh, beracun ya jadi kalau kita pegang oleh tangan itu tangan kita akan uh, rasa panas bergata apa, gata ataupun terbakar ya dan dia lekat di kulit kita apalagi kalau dia baru diambil dari alam nah, apabila kita menggunakan anemon yang tepat yaitu anemon jenis ini jenis Uh, anemon karpet coklat maka ikan yang tadinya tidak terlalu hitam pun dia akan hitam pekat jadi warna hitamnya akan muncul kemudian ikan yang memang sudah hitam dia akan semakin hitam uh, kemudian warna orangenya pun semakin orange sehingga warnanya akan sangat kontras ya jadi rekan-rekan uh, bisa lihat di sini warna ikan yang ada di balai perikanan Budiro Tambun semuanya memiliki warna yang sangat kontras gitu ya jadi warna hitam putih dan orange saya sangat kontras inilah efek dari uh, penggunaan anemon karpet uh, jenis ini jenis coklat ini apabila kita gunakan jenis anemon lain maka bisa dipastikan warna ikat warna uh, ininya warna hitamnya akan memudar Seperti ini. ini dia kita bisa lihat nanti kita tanyakan kepada ahlinya di sini kita nanti ada namanya Pak Gani beliau adalah orang yang pelihara ikan Klonfish ini sudah lebih dari 12 tahun ya Jadi kita akan lihat beliau memberikan pernyataan Apa sih trik atau cara supaya ikan klonfish ini warnanya selalu bagus Ya Bapak Gani, kita mau tanyakan ini Bagaimana caranya agar ikan klonfish itu warna hitamnya bisa bertahan pada ikannya itu Mungkin Pak Gani punya pengalaman agar kita bisa ini tahu caranya Sebenarnya ada dua faktor itu, ya banyaklah hal yang bisa mempengaruhi warna. Pertama kualitas air, kalau sistem resirkulasi itu biasanya ikannya pecat-pecat. Nah, kalau air langsung itu ikannya lumayan cerah lah, apalagi kalau dipiara di laut itu. Nah, ada faktor lain juga seperti anemon, kalau kita kasih anemon karpet, biasanya ikannya itu lebih muncul hitamnya karena warna dasarnya kan ikan itu biasanya warna orange nah, sedangkan kalau anemon karpet, karpet biasanya dia muncul warna dasarnya warna hitam walaupun ada di jenisnya yang warna orange nah, sedangkan di, sangat diminati oleh hobis itu warna hitam nah, itulah warna dasar kalau corak itu sebenarnya corak itu adalah warna putih yang seperti Picasso, Great A, Great B, atau Helmet, atau Spartan gitu. Itu yang namanya corak, garis putihnya yang meliuk-liuk Itu namanya corak 
Nah, terus kalau kita salah memberikan anemon seperti yang saya katakan tadi bukan anemon karpet maka ikannya akan berubah warna menjadi pucat atau hilang warna hitamnya dia kembali menjadi orange nah itu itu kalau salah anemon makanya setiap jenis ikan kelompis itu memiliki anemon yang berbeda nah kayak premnas itu biasanya anemon jagung kalau kelaki itu Anemon gondrong, nah nanti kita lihat ya mana anemon gondrong, saya, saya lupa nama bahasa latinnya Nanti Pak Robi akan memberikan gambaran yang namanya, yang mana namanya anemon gondrong Nah itu bisa membuat pucat kalau amfibrio perkula Dia hilang warna hitamnya, mungkin hanya itu yang untuk pewarnaan ikan Rekan, uh, inilah salah satu anemon yang kami gunakan juga di Balai Perikanan Budi Daud Ambon Inilah anemon gondrong yang dimasuk oleh Pagani. Jadi kalau anemon ini kita gunakan untuk ikan jenis Picasso, maka bisa dipastikan nanti warna hitam pada jenis Picasso itu akan memudar. Jadi kalau teman-teman memelihara ikan jenis varian Picasso maupun Perkula, jangan gunakan anemon jenis ini. Anemon jenis ini e, akan membuat ikan Anda semakin pudar warna hitamnya. E, jadi seperti itu kita bisa lihat. Nah, ini. Makanya jenis anemon ini kita gunakan untuk jenis lain kita gunakan ini untuk jenis e, bonet ya jadi untuk bonet cocok menggunakan anemon jenis rekan-rekan selain tadi e, ada anemon jenis e, anemon karpet anemon gondrong gitu ya kita juga ada yang namanya anemon jagung ya jadi anemon jagung ini e, lebih cocok digunakan untuk jenis premnans atau jenis balong jadi kita punya lightning marun maupun jenis balong padang dan balong biasa itu kita gunakan anemon jagung jadi seperti itulah e, kondisinya Bila ikan clone fish jenis Picasso Kita gunakan anemo jagung seperti ini Maka bisa dipastikan warna hitamnya akan menghilang juga Jadi nanti yang tersisa hanya warna putih dan warna orange pada ikan e, jenis Picasso Jadi gunakanlah anemo yang tepat untuk jenis ikan yang tepat e, Jadi keluhnya seperti itu Gunakan anemo yang tepat untuk jenis ikan yang tepat Untuk anemo jagung gunakanlah untuk pelihara ikan jenis balung padang atau lightning marun atau jenis balung biasa kemudian untuk anemon gondrong gunakan untuk pelihara jenis pelet, bonet e, maupun e, jenis frame, e, ya. sedangkan untuk jenis picasso maka pastikan gunakan e, anemon karpe coklat seperti ini Ya demikianlah kawan-kawan uh, informasi dari kami, informasi sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam budidaya.